শুভ সকাল ইতিহাস বা ভূগোলে আজ পরিচিত দেশ বাংলাদেশ যার জন্ম না হলে পৃথিবীর মানচিত্রে সৃষ্টি হতো না বাংলাদেশের যার বীরত্ব আর নেতৃত্ব না পেলে জাতি পেত না স্বাধীন রাষ্ট্র নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত যিনি বাঙালি জাতির বীরত্ব ও দেশাত্মবোধ এর মধ্য দিয়ে বিশ্বে করেছেন নতুন ইতিহাস রচনা তিনি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ সতেরোই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো দুইতম জন্মদিন উনিশশো বিশ সালের এই দিনে তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন পিতা শেখ লুৎফুর রহমান ও মাতা সায়রা খাতুনের তৃতীয় সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান এই মহামানবী শৃঙ্খল ভাঙার নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং গড়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ যিনি শৈশবে পরিচিত ছিলেন খোকা নামে বঙ্গবন্ধু শিশুদের খুব ভালোবাসতেন তাই তার জন্মদিনকে উৎসর্গ করে সতেরোই মার্চ পালিত হয় জাতীয় শিশু দিবস তাই আজ জাতির জনকের জন্মদিনে এবং জাতীয় শিশু দিবস শ্রদ্ধাবন চিত্তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে বাংলাদেশ হাই কমিশন অটোয়া আজ সকাল নটায় বাংলাদেশ হাউসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন এবং এখন একটি ভার্চুয়াল সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন আজকের এই ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান স্যার এবং আমাদেরকে নিজের করা আবৃত্তি ভিডিওর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন মাননীয় এমপি মহোদয় এবং প্রাক্তন সংস্কৃতি মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এবং সভাপতিত্ব করবেন কানাডায় নিযুক্ত মান্যবর হাই কমিশনার মহোদয় ডক্টর খলিলুর রহমান সম্মানিত সুধি আজকের সভার শুরুতেই জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে আমি মান্যবর হাই কমিশনার স্যারের নেতৃত্বে সকলকে আহ্বান করছি পুষ্পার্ঘ অর্পণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি পুষ্পার্ঘ অর্পণের জন্য সম্মানিত সুধিবৃন্দ আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির পিতার একশো দুইতম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণী পাঠ করা হবে বাণী পাঠ করবেন এই হাই কমিশনের দ্বিতীয় সচিব জনাব হাসান আল বাসার আবুল উলাই ধন্যবাদ ম্যাডাম আজ সতেরোই মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো দুইতম জন্মবার্ষিকী এ উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত বাণীটি আমি আপনাদের সামনে পাঠ করছি বাণী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো দুইতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস দুই হাজার বাইশ উপলক্ষে আমি এই মহান নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই দিবসটি উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সকল শিশু কিশোরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবারে জাতীয় শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য বঙ্গবন্ধু জন্মদিনের অঙ্গীকার সকল শিশুর সমান অধিকার যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো বিশ সালের সতেরোই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর ছোটবেলা কেটেছে গ্রামের কাদা জল মেটু পথ আর প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসীন 
পরোপকার আর অন্যের দুঃখ কষ্ট লাঘবে সব সময় তিনি নিজেকে জড়িয়ে নিতেন জীবনের প্রতিটি ক্ষণে যেখানেই অন্যায় অবিচার সুষম নির্যাতন দেখেছেন সেখানেই প্রতিবাদে নেমে পড়েছেন মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী সভা সমাবেশে অংশ নেন তিনি গরিব ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে মুসলিম সেবা সমিতি পরিচালনা করেন চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্র নেতা হুসেন শহীদ সরোয়ার্দি শেরে বাংলা একে ফজল হক ও মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানির সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের কিছুদিন পরই তরুণ নেতা শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন ব্রিটিশ পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেলেও বাঙালি নতুন করে পশ্চিমাদের শোষণের কবলে পড়েছে শাসক গোষ্ঠী প্রথমে আঘাত হানে বাঙালির মায়ের ভাষা বাংলার উপর বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে উনিশশো আটচল্লিশ সালের এগারোই মার্চ বঙ্গবন্ধু সচিবালয় গেট থেকে গ্রেফতার হন এভাবে আন্দোলন সংগ্রাম ও কারা ভোগের মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের পথে এগিয়ে চলেন উনিশশো আটচল্লিশ সালে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বাহান্নর ভাষা আন্দোলন চুয়ান্ন এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন আটান্ন এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন ছেষট্টি এর ছয় দফা উনসত্তর এর গণ অভ্যুতান সত্তর নির্বাচন সহ বাঙালির মুক্তির অধিকার আদায় পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন এজন্য তাকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে সহ্য করতে হয়েছে অমানসিক নির্যাতন কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসক গোষ্ঠীর সাথে আপোষ করেনি বঙ্গবন্ধু উনিশশো একাত্তর সালে সাতই মার্চ ওয়েস্ট কোস্ট ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম যা ছিল মূলত স্বাধীনতার দাগ একটি ভাষণ কিভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে স্বাধীনতার জন্য মুক্তি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চ ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতা ডাকি দেননি বরং মুক্তিযুদ্ধের উপরেখা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী অবস্থায় শাসক গোষ্ঠী তাকে প্রহসনমূলক ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলবো আমি বাঙালি বাংলা আমার দেশ বাংলা আমার ভাষা দেশ ও জনগণের প্রতি তার অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা দশই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি তিনি গ্রহণ করেন কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক চক্র উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট তাকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয় বঙ্গবন্ধু শিশুদের খুবই ভালোবাসতেন সদ্য স্বাধীন দেশ গড়ার কঠিন দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যেও তিনি দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা সব সময় ভাবতেন তাই তো জাতিসংঘ কর্তৃক শিশু সনদ ঘোষণার অনেক আগেই উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু শিশু স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে শিশু আইন প্রণয়ন করেছিলেন তার সেই শিশু প্রেমকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলাদেশ সরকার উনিশশো সাতানব্বই সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন সতেরোই মার্চকে জাতীয় শিশু দিবস ঘোষণা করে এ দিনে শিশুরা জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি তাদের জীবনকে বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শে আলোকিত করে গড়ে তোলার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয় আমাদের শিশুরা বাংলাদেশের স্বপ্ন দ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন আদর্শে বেড়ে উঠবে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে হবে সত্যিকারের উপকার জাতির পিতার একশো দুইতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে এ আমার প্রত্যাশা জয় বাংলা খুদা হাফেজ বাংলাদেশ চিরজীব হোক স্বাক্ষরিত মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ধন্যবাদ সবাইকে জয় বাংলা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী পাঠ করবার জন্য আহ্বান করছি কাউন্সিলর মিস অপর্ণা রানী পালকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করবার জন্য ধন্যবাদ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি শিশু কিশোরদের প্রতি শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাণী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তেসরা চত্র চোদ্দশো আটাশ সতেরোই মার্চ দুই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো দুই তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস দুই উপলক্ষে দেশের সকল শিশু সহ দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা জাতীয় শিশু দিবসে এই বছরের প্রতিপাদ্য বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার সকল শিশুর সমান অধিকার গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় উনিশশো বিশ সালের সতেরোই মার্চ প্রখ্যাত শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক দয়ালু এবং পরোপকারী স্কুলে পড়ার সময়ই নেতৃত্বের গুণাবলী ফুটে ওঠে তার মধ্যে ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এই বিশ্ববরেণ্য নেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ এই বাঙালি বাংলা ভাষা মর্যাদার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন উনিশশো সালে তার প্রস্তাবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তমুদ্দিন মজলিস ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ উনিশশো আটচল্লিশ সালের এগারোই মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয় উনিশশো সালের উনিশ থেকে উনিশশো পর্যন্ত তিনি বারবার কারারুদ্ধ হন কখনো জেল থেকে কখনো বা জেলের বাইরে থেকে তিনি ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ছাত্র জনতার চূড়ান্ত আন্দোলন বিদ্রোহে তার অন্তরীণ অবস্থা থেকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এরই ধারাবাহিক কথায় চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন আটান্নর আয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন বাষট্টির শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন ছিষট্টির ছয় দফা আটষট্টির আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান সত্তরের নির্বাচন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয় জাতির পিতার অঞ্জী জালিক নেতৃত্ব এবং সমোহনী ব্যক্তিত্ব সমগ্র জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছিল যার ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বিকাশ ঘটেছে বাঙালি জাতিসত্তার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু বাঙালি জাতিরই নয় তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক তিনি যখন স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেন তখনই উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা পরাজিত শক্তি তাকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য সহ হত্যা করে এর মধ্যে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেয়া হয় অবৈধ সামরিক সরকারগুলো পরবর্তীতে বিশ্বের অন্যান্য পরবর্তীতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করে স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পুনর্বাসন করে জনগণ ভাত ও ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয় ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের যেন বিচার না হয় সেই জন্য প্রণীত হয় দায় মুক্তির কালা কানুন বাতিল দায় মুক্তির কালা কানুন ইনডেমনিটি অডিয়েন্স দীর্ঘ একুশ বছর পর জনগণের রায়ে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এই কালাকানুন বাতিল করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু হয় এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্যে দিয়ে জাতি কলঙ্ক মুক্ত হয় উনিশশো নয় সালে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ইতিমধ্যে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নত উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে প্রবৃদ্ধি শিক্ষার হার বেড়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার চলমান রয়েছে এবং ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি রায় কার্যকর হয়েছে জাতীয় চার নেতার বিচার কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে জঙ্গিবাদ ও হরতালের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি গ্রামকে শহরে রূপান্তর করা হচ্ছে একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল উনচল্লিশটি হাইটেক পার্ক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ছু 
গভীর সমুদ্র বন্দর পদ্মা সেতু এল এনজি টার্মিনাল এক্সপ্রেস ওয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসাবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্র বিরোধী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মমতা ছিল অপরিসীম এই জন্য তার জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আওয়ামী লীগ উনিশশো সালে সরকার গঠন করে সতেরোই মার্চকে জাতীয় শিশু দিবস হিসাবে ঘোষণা করে জাতির পিতা বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে দেশ গড়ার নেতৃত্ব দিতে হবে আজকের শিশুদেরই তাই শিশুরা যেন সৃজনশীল মুক্ত মনের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে তিনি সবসময় সেটাই চাইতেন আমাদের সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাস ভূমিতে পরিণত করতে অঙ্গীকার অঙ্গীকারবদ্ধ শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে আমরা একটি যুগ যুগ দিকে জাতীয় শিশু নীতি দুই হাজার ও শিশু আইন দুই হাজার প্রণয়ন করেছি শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে প্রায় শতভাগ শিশু আজ স্কুলে যাচ্ছে আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ ও পাঠ্য বইয়ের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছি শিশুদের মনে দেশ প্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে দল মত নির্বিশেষে আমাদের সকলের একযোগে কাজ করতে হবে তাদের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতার পিতার সংগ্রামী জীবনের প্রকৃত ইতিহাস জানাতে হবে এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের দক্ষতা বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে আসুন আমরা শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও কল্যাণে আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি এবং সকলে মিলে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক ক্ষুধা দারিদ্র মুক্ত ও সুখী সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি দুই হাজার বিশ সাল ছিল জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষ বর্তমান প্রজন্মের শিশু সহ আমাদের সকলের সৌভাগ্য হয়েছে জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষ উদযাপনের আয়োজন দেখার জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষের আয়োজন আরো আনন্দময় হয়ে ওঠে আমাদের মহান স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর বিভাগ জাতীয় শিশু দিবসে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে মহান নেতার জীবন ও আদর্শ অনুসরণে এদেশের শিশুদের যথাযোগ্য সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলাই আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য এই দিনে আমি মহান আল্লাহর কাছে জাতির পিতার বিদ্রোহী আত্মার মাগফিরাত এবং আগামী দিনে কর্ণধার শিশু কিশোরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের একশো দুই তম জন্ম শতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস দুই হাজার বাইশ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক স্বাক্ষরিত শেখ হাসিনা ধন্যবাদ সবাইকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো দুই তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী আপনাদের সম্মুখে আমি পাঠ করে শোনাচ্ছি বাণী সতেরোই মার্চ দুই হাজার বাইশ আজ সতেরোই মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো দুই তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস দুই হাজার বাইশ এই শুভ দিনে আমি বঙ্গবন্ধু স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সকল শিশু কিশোরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা বঙ্গবন্ধু আমাদের 
অবিসাংবাদিত নেতা যিনি ক্ষুদা ও দারিদ্রমুক্ত ধর্ম নিরপেক্ষ এবং উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তার দূরদর্শী ও সাহসী নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে কখনো আপোষ করেননি বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতিরই নয় তিনি বিশ্বের সকল নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক ছিলেন এজন্য বিশ্ববিখ্যাত ম্যাগাজিন নিউজ উইক বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি আখ্যায়িত করেছিল যা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার প্রতিফলন বঙ্গবন্ধু শিশুদের অত্যন্ত পছন্দ করতেন তিনি শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবসময় ভাবতেন এবং শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে উনিশশো সালে শিশু অধিকার আইন প্রণয়ন সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে অসংখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত পশ্চাদপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তর করতে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন শুধু শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রায় জিডিপি প্রবৃত্তির হার ছয় দশমিক নয় চার শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় দুই হাজার পাঁচশো একানব্বই মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে জানতে এবং তার আদর্শ অনুসরণের জন্য আমি নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানাই বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপনের এই শুভক্ষণে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি জানাই আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে আন্তরিক ভাবে কাজ করে যাব এই হোক আমাদের অঙ্গীকার জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক স্বাক্ষরিত ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এমপি সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা ধন্যবাদ আহ্বান করছি মিনিস্টার উদ্যোতালয় প্রধান জনাব দেওয়ান হোসনে আয়ব স্যারকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করবার জন্য ধন্যবাদ আমি আজকে দিবস উপলক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক বাণীটি পাঠ করে শোনাচ্ছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো দুই তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস দুই উপলক্ষে আমি বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই আজকের এই শুভ দিনে সকল শিশু কিশোরকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা তার ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব ও সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব সমগ্র জাতিকে এক সূত্রে গঠিত করেছিল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই এ দেশের উন্নয়ন ও সুশাসনের বীজ রোপিত হয়েছিল তিনি মুক্তিযুদ্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মাত্র সাড়ে তিন বছরে জাতির পিতা যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন ঠিক সেই সময় দেশ ও জাতির শত্রু কতিপয় কুচক্রি তাকে হত্যা করে দেশের অগ্রগতিকে থামিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা দেশ রত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে দারিদ্র বিমোচন স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি পরিবেশ সংরক্ষণ নারীর ক্ষমতায়ন মানবসম্মত মানব সম্পদ উন্নয়ন সহ বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা যাত্রায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতির পিতার একশো দুই তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপনের জন্য বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সকল দূতাবাসের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের অভিনন্দন জানাই আমি বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক স্বাক্ষরিত মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম এমপি ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ
সম্মানিত অতিথি বৃন্দ এখন আমরা আমাদের মূল আলোচনা পর্বে চলে যাব এই আলোচনা পর্বের শুরুতেই বক্তব্য রাখবেন অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান স্যার একটু বলতে চাই স্যার সম্পর্কে স্যার হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদেও দায়িত্ব পালন করেছেন স্যারকে বিনীত অনুরোধ করছি আজকে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য স্যার কানাডাস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন কর্তৃক আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো দুইতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সভাপতি মানবর হাই কমিশনার ডক্টর খলিল রহমান কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী বিন্দ এবং কানাডাস্থ বিশেষ করে আমাদের বাঙালি প্রবাসী বিন্দ এবং দেশ বিদেশ থেকে যারা জয়েন করেছেন আমি দেখতে পাচ্ছি কানাডা থেকেও ক্যানবেরা থেকেও জয়েন করেছেন আমাদের মনির হোসেন ভাই আই বি অনেকেই জয়েন করেছেন সবাইকে জাতির জন্য কেরি জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেখুন এই বাংলা ভাষাভাষী যে অঞ্চলটা নিয়ে আজকের এই বাংলাদেশ ইতিহাস সাক্ষী দেয় এখানে বিভিন্ন ধরনের উপনিবেশিক শাসন ছিল মোগলদের শাসন ছিল ইংরেজদের শাসন ছিল মাঝখানে বহু ইরানিদের শাসন ছিল আফগানদের শাসন বিভিন্ন ধরনের শাসন আমাদের এলাকায় ছিল এবং কখনো কখনো দু একটা রাজাও ছিল কিন্তু এরা ছিল সবাই উপনিবেশিক শাসক এবং সামন্ত রাজা জমিদার অথবা যোদ্ধার এই শাসন আমাদের এক এলাকায় ছিল কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র বলতে যেটা বোঝায় একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রের চিন্তাটা এই এলাকার মানুষ কখনো সেভাবে এই এলাকার মানুষের মনে কখনো পরিস্ফুরিত হয়নি একটা আধুনিক রাষ্ট্রের মালিকানা হতে পারে এই বাঙালি জাতির জন্য এই বাঙালি জাতি অনেক পুরনো যদি আমরা ভাষা ভিত্তিক এই জাতিটা কথা চিন্তা করি চর্যাপদ থেকে ধরলেও এই বাংলা ভাষা এবং বাংলা ভাষার একটা লোকায়ত ভাষা হিসেবে পরিচিত হওয়া এটাও সাতশো শতক থেকে আরম্ভ করে বারোশো শতক যদি ধরি তাইলেও কিন্তু হাজার বছরের ও বেশি সময় এই বাঙালি এবং বাঙালিত্বের ইতিহাস কিন্তু এই এলাকাটা নিয়ে এই ভাষা ভিত্তি একটা আধুনিক রাষ্ট্র কখনো চিন্তা করা হয়নি যেটা চিন্তা করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্রিটিশ উপনিবেশিক এসে শাসনের শেষের দিকে এসে যদিও আমরা প্রায় বলি যে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ অসাম্প্রদায়িক ছিলাম আমাদের একটা ঐতিহ্য অসাম্প্রদায়িকতা কিন্তু এটা আসলে সঠিক বলি না যে কোনো কারণে হোক ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিকটা এসে আমাদের রাজনীতিবিদ এবং ব্রিটিশদের চক্রান্ত আমরা আসলে একটা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে একটা বিভ্রান্ত বিজাতির তত্ত্ব মানে হিন্দু একটা জাতি মুসলমান একটা জাতি এই পাল্লায় পড়ে আমরা একটা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অধীন হয়ে গেলাম দেখেন এই পাকিস্তান নামক যে রাষ্ট্রটা তৈরি হলো একেবারে কৃত্রিম একটা রাষ্ট্র শব্দটাও কৃত্রিম পাকিস্তান নামক কোন শব্দ ডিকশনারিতে ছিল না তৈরি করা একটা শব্দ চৌধুরী রহমত আলী উনিশশো তেত্রিশ সালে নাও এন্ড নেভার নামে একটা বই লিখেন এবং বইয়ের মধ্যে এই পাকিস্তান শব্দটা তৈরি করেন এবং তৈরি করা শব্দটা আপনারা অনেকেই জানেন এটা পি পর পাঞ্জাব এ পর আফগান তখন বেলুচিস্তান এবং উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত প্রদেশকে আফগান বলা হইতো এবং কে পর কাশ্মীর আই ফোর ইন্ডাস এই দেখেন এই পুরো পাকিস্তানের যারা কল্পনা করেছিল তারা বাংলা এই বি শব্দটা ওখানে নাই বাংলা কখনো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এটা পাকিস্তান যারা স্বপ্ন দেখেছিল তারাও চিন্তা করেন কারণ ওখানে ব্যাঙ্গল বা বিয়ের কোনো ব্যাপার ইস্যু ছিল না কিন্তু চক্রান্ত করে যেখানে উনিশশো সালে লাহোর প্রস্তাবের শের বাংলা একে বদল যে প্রস্তাব করেন সেখানে ওই পাকিস্তান নামক শব্দটা ছিল না বলা ছিল মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক স্টেটস হবে স্টেটস তারপরে এই স্টেটস এর এসটা কেটে দিয়ে স্টেট তৈরি করা হয় এই পাকিস্তান নামক একটা কৃত্রিম রাষ্ট্র তৈরি করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনকার পারিপার্শ্বিকতার কথা বিবেচনা করে এবং একটা প্রত্যাশা নিয়ে কারণ পাকিস্তান যারা তৈরি করেছিল তারা অঙ্গীকার করেছিল ইনসাফ দিবে মানে সমতা দিবে সাম্য দিবে এবং বাতৃত্ব দিবে এরকম কথা বলে পাকিস্তান কায়েম করেছিল এবং পাকিস্তান আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু এক পর্যায়ে জড়িত ছিলেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মানসপটে যে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ এটা কিন্তু ওই পূর্ব পাকিস্তান ছিল না প্রথম আঘাতটাই আসে অর্থাৎ এই স্বপ্নটা ভেঙে যায় 
পাকিস্তান থেকে ইনসাফ অথবা সমতা যে প্রত্যাশা এই এলাকার মানুষ করেছিল প্রথম আঘাতটা আসে উনিশশো সালে ভাষার ক্ষেত্রে এই নতুন এই কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট এই পাকিস্তান নামক যে রাষ্ট্রটা তৈরি হলো এটা রাষ্ট্র ভাষা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে এই নিয়ে প্রথম বিতর্ক শুরু হয় এবং মাত্র ছয় শতাংশ লোক এই যেই লোক বস জনগোষ্ঠী নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হলো এর মাত্র ছয় শতাংশ লোক উর্দুতে কথা বলতো এবং বলা হলো উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং তখন থেকেই আসলে শুরুটা হয়ে যায় বাঙালির মোহভঙ্গ হয় বিশেষ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একদম নিশ্চিত হন যে পাকিস্তান নামক যে কাঠামো এর মধ্যে বাঙালির সাধিকার বাঙালির সার্বভৌত্ব বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতি কোনো কিছুই আর স্বাতন্ত্র বুধ ভাবে স্বাতন্ত্র ভাবে দাঁড়ানোর আর কোনো সুযোগ নাই তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল এই একটার পর একটা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই জাতিকে তৈরি করা আপনারা জানেন এক পর্যায়ে যখন আমরা ভাষা আন্দোলনের কথা বলি কারণ এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী পড়ার পরে অনেক কথাই এখানে চলে আসছে ইতিহাসের অনেক কথা এখানে আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস গুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণীতে আসছে তো আমি আপনাদেরকে যেহেতু সময় কম আজকে অনেক প্রোগ্রামের কারণে এই এখনই আরেকটা টেলিভিশনের লাইভ প্রোগ্রামে যেতে হবে সেই জন্য সময় সংক্ষেপে আমি কথা বলছি আপনাদের হয়তো আমি সিরিয়ালও ভঙ্গ করছি যেভাবে আগে কথা তারা অনেক হয়তো আগে কথা বলতেন আমি এই সুযোগটা নিয়ে নিচ্ছি তো আমি বলছি শত্রুদেরকে চিহ্নিত করার জন্য দেখেন উনিশশো সাল আটই ফেব্রুয়ারি এই যে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে একদম স্বাধীনতা পর্যন্ত নিয়ে আসলেন এই আন্দোলন সংগ্রামে আমাদের যেরকম মিত্র ছিল পক্ষ ছিল একটা শত্রু পক্ষ ছিল এবং শত্রু পক্ষ আমার দেশের মধ্যে ছিল যেটা বলছিলাম উনিশশো সালের আটই ফেব্রুয়ারি লাহোরে পাকিস্তান কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলির মিটিং হচ্ছে এই সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে লেখাগত দিক প্রস্তাব করলো উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা জানেন এই এলাকার এই যে অঞ্চলটা নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ এই বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম লীগের যারা এমএলএ ছিল তারা এই প্রস্তাবটা সমর্থন করেছিল একমাত্র একজন কংগ্রেস সদস্য কুমিল্লা দীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিল না আর বাকি সবাই কিন্তু উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা চেয়েছিল এই এলাকার লোকজন পরবর্তী পর্যায়ে বাউনের ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধাকারী যেমন ছিল পরবর্তী পর্যায়ে যত আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম চুয়ান্ন যুক্ত বন্ডের নির্বাচনের সময় বলেছিল এগুলা ভারতের দালাল চক্রান্তকারী একইভাবে যখন জাতির জনক সহায়তা ঘোষণা করে এই সহায়তা বিরুদ্ধে স্মরণ করে এই অঞ্চলের লোকজন ছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে পদে পদে আমাদের বাঙালি বাঙালি সংস্কৃতির যত উপর যত আঘাত আসে বলা হলো রবীন্দ্র সঙ্গীত কি আওয়াজ হবে না দশজন বুদ্ধিজীবী এর বিরোধিতা করেছিল আর পরদিন একচল্লিশ জন বুদ্ধিজীবী এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিল তারা এর পক্ষে বলছিল হ্যাঁ পাকিস্তানের রবীন্দ্র সঙ্গীত নিশ্চিত করাই যথার্থ এর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিল এই যে বাঙালি বাঙালিত্বের যত শত্রু ছিল তারা সবাই এবং শত্রু নির্বাচনে দেখেন শত্রু নির্বাচন কিন্তু তখন স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি কেবলমাত্র ছয় দফার কথা বলা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল ওই সেই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পুরো বাংলার স্বায়ত্ত শাসন দিতে হবে আর এইটারও বিরুদ্ধে সরকারী ছিল যদিও আওয়ামী লীগ সবকটা আসন পেয়েছিল প্রায় কিন্তু সাতাইশ চব্বিশ দশমিক সাত চার শতাংশ লোক এই ছয় দফার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল উনিশশো একাত্তর নির্বাচনে আর এরা সম্মিলিত ভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সরকারী ছিল যাদেরকে আমরা যুদ্ধ অপরাধী বলি আল বদ রাজাকাল বলি তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে করেছিল এই হলো আমাদের অভ্যন্তরীণ শত্রু যারা ছিল এই বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতা পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে আসতে গেলে যারা যারা অভ্যন্তরীণ ভাবে বিরোধ করছে তাদের নামগুলো উল্লেখ করলাম আর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যেহেতু আপনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে অনেকে জড়িত আজকে যারা আমাদের অনেক বন্ধু এরা কেউই আমাদের বন্ধু ছিল না আমাদের উনিশশো একাত্তর সালে যখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলছিল ষোলোই ডিসেম্বর আমার বিজয় অর্জন করলাম আটই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এই মোটামুটি চলছিল এই প্রস্তাব পাকিস্তান এর আর বাংলাদেশের যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়ার এবং একশো আটটা দেশ আমাদের বাংলাদেশের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল এই সোভিয়েত ইউনিয়ন আজকে যে রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতবর্ষ সহ মাত্র অল্প কয়টা দেশ আমাদের পক্ষে ছিল আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার যারা এখন বলি তাদের অনেকের অস্ত্র দিয়েই আমাদের তিরিশ লক্ষ মানুষকে শহীদ করা হয়েছিল আর যাদেরকে আমরা বলি 
ইসলামী উম্মা আমাদের সৌদি আরব সহ আমাদের ইসলামী পুরা কয়েকটা দেশ বা দেশের সবকটা দেশ আমাদের বিপক্ষে ছিল সৌদি আরব নামক যে রাষ্ট্রটা এটা আমাদের স্বীকৃতি দেয় উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট ষোলোই আগস্ট অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর দাপন খাপন সম্পন্ন হওয়ার পরে এর আগে সৌদি আরব আমাদেরকে স্বীকৃতি দেয় একই অবস্থা চীনের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল সেই জন্য আমরা বলছি যে স্বাধীনতার যে অভ্যন্তরীণ শক্তি শত্রু এবং বহিঃশত্রু যারা ছিল আমেরিকার কথা বাদে দিলাম তাদের ভূমিকার কথা সবাই জানেন যত শত্রু ছিল দেশের ভিতরের এবং বাইরের এই সমস্ত বিরুদ্ধাচারণকারী শক্তি আবার রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিষ্ঠিত হয় উনিশশো এক পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট জাতির জনকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকের মধ্য দিয়ে জাতির জনকের হত্যার মধ্য দিয়ে আসলে কেবল মাত্র জাতির জনককে হত্যা করা হয়নি এই যে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রটা আমরা পেয়েছিলাম বাঙালির একটা স্বাধীন সমম রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রটাকেই পরিবর্তন করা হয় আসলে পনেরোই আগস্ট উনিশশো পঁচাত্তর পূর্ব পাকিস্তান কায়েম করা হয় আমাদের বাঙালিত্ব আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের জাতীয়তা সব কিছুকে দিয়ে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করা হয় একটা উদাহরণ দিলে বলো কারণ বেশি লম্বা যেহেতু কথা যাচ্ছে না একটা উদাহরণ দিয়ে বলি অর্থাৎ আমাদেরকে কোথায় নিয়ে গিয়া যে যাচ্ছিল উনিশশো সাল অর্থাৎ জাতির জনককে হত্যার এক বছর পরের কথা বলছি ছিয়াত্তর সাল তারিখ সাতই মার্চ এই আজকে এই এই মাসে আমরা সাতই মার্চ পালন করলাম জাতির জনক যে রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সেই রেসকোর্স ময়দানে সাতই মার্চ শুধু সন্তা উনিশশো ছিয়াত্তর সাল সিরাতন্নবী সম্মেলন সিরাত সম্মেলন আয়োজন করে এবং সেই সিরাত সম্মেলনের যুদ্ধ অপরাধী ছয় দফা ঘোষণা করে দেখেন দফা বার ছয়টা প্রথম দফা ছিল এই বাংলাদেশকে অবিলম্বে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিতে হইবে আর বাকি দফাগুলো নাই বললাম শহীদ মিনার ভাঙতে হবে এবং এই মূর্তি পূজা হবে এর বহু কিছু আর সেই সিরাত সম্মেলনে তদানন্তন সামরিক প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়া রহমান সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন বিমান বাহিনী প্রধান এবং উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এম জি তওয়াব তৌহুদি জনতা জনতার নামে আয়োজিত সেই সিরাজ সম্মেলনে স্লোগান তুলেছিল তোয়াব বাই তোয়াব বাই চার তারা পতাকা চাই জাস্ট আমি একটা একটা উদাহরণ দিলাম যে কিভাবে এই বাংলাদেশ থেকে পূর্ব পাকিস্তান তৈরি করা হয়েছিল আমাদের সব কিছু আমাদের যা কিছু অর্জন সব কিছু নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করা হলো ক্যান্টনমেন্ট থেকে রাজনীতি শুরু হলো এবং ক্যান্টনমেন্টে আমাদের প্রেসিডেন্ট থাকতো আমাদের প্রধানমন্ত্রী থাকতো আমাদের বিরোধী নেত্রী থাকতো সব ক্যান্টনমেন্ট এই একুশ বছর আমরা ক্যান্টনমেন্টে বলেছিলাম এটা অর্থাৎ আমরা আর বাংলাদেশ যেটা অর্জন করেছিলাম সেই বাংলাদেশ আমরা আমাদের ছিল না এটাকে আবার ফিরে পাওয়ার চেষ্টা শুরু হয় আজকের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন উনিশশো একাশি সালে দেশে ফিরে আসলেন তখন থেকে আবার আমাদেরকে বাঙালিত্ব বাঙালির যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দেশ স্বাধীন করেছিলেন সেই সাম্যের বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষ বলতে ব্যক্তিগত ধর্মের কোনো সম্পর্ক নাই রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তি যার যার ধর্ম পালন করুক আর রাষ্ট্র কোনো ধর্ম পক্ষপাতিত্ব করবে না এটাই ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ উনিশশো শেষের দিকে যখন আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র লিখিত হয় সেই গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনও বঙ্গবন্ধু হননি সেখানে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র লেখা লেখা আছে ধর্ম হচ্ছে পর জাগতিক আর রাষ্ট্র হচ্ছে ইহ জাগতিক কেউ কেউ বলে না দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে হঠাৎ করে এই বোধ ধর্ম নিরপেক্ষতা ভারত থেকে চলে আসছে ভারত আমাদের অনেক পরে সত্তরের দশকের শেষের দিকে সে আটাত্তর সালে এসে তাদের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতা যোগ দেয় আর আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষতা তার কাছ থেকে আসেনি বললাম তো আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র যেটা প্রথম লিখিত গণতন্ত্র সেখানেই বঙ্গবন্ধু রেখেছিলেন রাষ্ট্র হচ্ছে ইহ জাগতিক ধর্ম হচ্ছে পর জাগতিক এই যে আমাদের পাকিস্তানি বিভ্রান্ত জাতি তত্ত্বের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যে রাষ্ট্রটা আমরা গঠন করলাম এটাকে ভেঙে ফেলা হলো এবং পূর্ব পাকিস্তান কায়েম করা হলো এবং দীর্ঘ সংগ্রামের পর আমি বলবো এবং দুই হাজার উনিশশো ছিয়ানব্বই সালেও না তখনও কিন্তু তাদেরকে পুরো পরাস্ত করা যায়নি 
বরং দুই হাজার নয় সালে যখন আসলো এই ক্যান্টনমেন্ট থেকে যখন আমাদের প্রেসিডেন্ট আমাদের প্রেসিডেন্টের পরিবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং তথা তাদেরকে বের করে নিয়ে আসলো তখনই আসলে কিছুটা হলো আমরা আবার ফিরতে শুরু করলাম স্বাধীন বাংলাদেশের দিকে এই চষ্টাটা নিরন্তন চলে যাচ্ছে চড়ছে এবং যে শত্রুরা স্বাধীনতার যুদ্ধে বিরোধী ছিল এরা সংখ্যায় কিন্তু কমেনি আমরা যেরকম বলি না মুক্তিযোদ্ধার একটা প্রজন্ম আছে রাজাকারও একটা প্রজন্ম আছে এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে রঘুমান আজাদ বলছিল যে একাত্তরও এত রাজাকার দেখিনি আমি বলছি আমরা যে মূল্যবোধ নিয়ে যে দেশপ্রেম নিয়ে অর্থাৎ দ্বিজাতি তথ্যের বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে এসে আমরা একটা দেশ স্বাধীন করলাম সেটা আসলে আমরা রাখতে পারিনি এখনো এই শত্রুরা কিন্তু সে একই কাজ করছে অর্থাৎ পুরো একটা শিপমেন্ট তৈরি করা হলো আমাদের আইডিওলজিক্যাল শিপমেন্ট যে ধর্মাশ্রয়ী অথবা পাকিস্তানি ভাবধারার রাজনীতি আমাদের একটা বিরাট পক্ষ হিসেবে এই দেশে দাঁড়িয়ে গেল আর এটার বিরুদ্ধে আমাদের নিরন্তর সংগ্রাম করতে হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক যে উন্নয়ন এই সব কিছুতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার জন্য কিন্তু ওই পক্ষ এখনো সক্রিয় তো সেই জন্য বলি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি অথবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী দয় তাদের যে বিবৃতি সেই বিবৃতিতে কিন্তু উন্নয়নের কথাগুলো আছে তো উন্নয়নের করতে গেলেই আমরা বলি যে এগুলো স্বপ্ন ছিল অবশ্যই জাতির জনকের স্বপ্ন ছিল উন্নত একটা বাংলাদেশ উন্নয়ন অবশ্যই কিন্তু জানেন এই সবগুলো জাতির জনকের স্বপ্ন ছিল না বাস্তবতা ছিল আজকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেটা তৈরি হচ্ছে এটা আটষট্টি সালে পাকিস্তানের প্রোগ্রামে ছিল পরবর্তী বাতিল হয়ে যায় কিন্তু উনিশশো বাহাত্তর তিয়াত্তর সালে এক নাকি অনুমোদন হয় অনুমোদিত হয় দুইশো দুইশো মেগাওয়াটের একটা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার জন্য পরবর্তীতে বঙ্গ বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্যে দিয়ে সেটা করা যায়নি পদ্মা ব্রিজ হচ্ছে এটাও স্বপ্ন ছিল না বাস্তবতা ছিল বঙ্গবন্ধু জাপান থেকে লোক নিয়ে এসে পদ্মা সেতু আরিসা দিয়ে পদ্মা সেতুর জন্য ডিজাইন করার থেকে আরম্ভ করে জরিপ করা সেই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান আজকে মহাকাশে যে উৎক্ষেপণ করা হলো উপগ্রহ এটাও কোনো স্বপ্ন ছিল না বেদুনিয়াতে ভু উপগ্রহ কিন্তু বঙ্গবন্ধুই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমি বলছি একটা দেশ যদি সঠিক নেতৃত্বে থাকে তাহলে উন্নয়ন অর্থাৎ পার ক্যাপিটা ইনকাম জিডিপি গ্রোথ যেগুলো আমরা বলি এগুলো হবেই এবং এই উন্নয়ন গুলো আমরা এখন জনতি শেখ হাসিনার হাত ধরে করছি কিন্তু আমি যেটা বলবো এটাকে আমরা সাস্টেনেবল করতে পারবো কিনা সাস্টেনেবল করার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের যে যে উদ্দেশ্য যে লক্ষ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এটা সাম্যের বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ মিলেমিশে বাংলাদেশ সবাই মিলে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশকে আমরা করতে পারছি আমাদের আয় বাড়ছে একই সাথে সাথে আয়ের বৈষম্য আমাদের বাড়ছে আমরা কিছু লোক সমস্ত কিছু মালিক হচ্ছি আর যারা আগেও কিছু ছিল না তারা এখনো আস্তে আস্তে দরিদ্র লোকের সংখ্যা আর দরিদ্র লোকের সংখ্যা ঠিক সংখ্যানুপাত যেটা ছিল হয়তো দরিদ্রের অবস্থা কিছু উন্নতি হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের বৈষম্য কিন্তু আমরা এখনো কমাতে পারি সেই কাজটা আমাদের নিরন্তন করতে হবে এবং জনতি শেখ হাসিনা বিশাল সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে সেফটি নেট তৈরি করে যে ইনক্লুশন সবাইকে নিয়ে আসার যে অর্থনীতি যে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার রাজনীতি সেটা করে যাচ্ছেন এবং আমাদের মনে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শত্রুতা আছে এবং সেই শত্রুতাকে এক পেশে রেখে আমাদেরকে জননেত্রী শেখ হাসিনা যাতে আমাদেরকে উন্নয়নের দ্বারা এবং একই সাথে সাথে বলবো মুক্তিযুদ্ধের ধারায় আমাদেরকে রাখতে পারে সে তার শক্তিশালকে আমরা সবাই মিলে শক্তিশালী করব এইটাই হোক আজকের এই জাতির জনকের একশো দুইতম জনবার্ষিকীতে আমাদের সকলের অঙ্গীকার অটোয়াস্ট বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা কিন্তু বিশেষ করে মান্যবোধ হাই কমিশনার আপনারা একদম সুন্দর একটি আয়োজন করেছেন এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি আর এই বলে আমি শেষ করছি যে আমাদের চেতনাগত দিকটা যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমাদের এই উন্নয়ন অগ্রগতি এটা স্থায়ী হবে না আপনাদের সবাই সকলকে ধন্যবাদ
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক স্বাধীন মুক্তিযুদ্ধের যে তাৎপর্য এবং জাতির জনকের অবদান এবং একই সাথে বর্তমান বাংলাদেশের যে উন্নয়নের ধারাগুলো সেগুলো চমৎকার ভাবে স্যার তার বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরেছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এখন আমরা আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয় এবং প্রাক্তন সংস্কৃতি মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর তার নিজের করা একটি আবৃত্তি ভিডিও আমাদের পাঠিয়েছেন আমরা এখন সেটি উপভোগ করব। বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষের গান নির্মলেন্দ্র কুম বহু জনমের সাধনার শেষে টুঙ্গি পাড়ার পুণ্যভূমিতে জন্ম নিয়েছ তুমি এই বাংলাকে ভালোবেসে তোমার জন্ম হয়েছিল বলে গাছে গাছে ফুটেছিল ফুল কৃষ্ণ চোড়া শিউলি বকুল ফুটেছিল থোকা থোকা তোমার কপালে জন্মভূমির মাটির চিহ্ন এঁকে তোমার জনক তোমার জননী তোমার নাম রেখেছিল খোকা টঙ্গি পাড়ার সুনীল আকাশে যে স্বপ্নের ঘড়ি উড়াত কে জানত সেই একদিন সূর্য খচিত সবুজ পতাকা উড়াবে বাংলাদেশে কে জানত এই খোকাই বড় হয়ে হবে শেখ মুজিব কে জানত এই খোকাই ঘোচাবে জাতির বাগনাসি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান তুমি সবারে বেসেছ ভালো তুমি মাতৃভূমির মুক্তির লাগি জীবন করেছ দান তাই এ দেশের মাটি ও মানুষ গাহে তব জয় গান তুমি জয় বাংলা শেখ মুজিব তুমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তুমি জাতির পিতা আজকের অনুষ্ঠানের আমাদের মান্যবর হাই কমিশনার মহোদয় ডক্টর খলিলুর রহমান স্যার বক্তব্য রাখবেন তার পূর্বে একটু বলতে চাই যে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি মুজিব বর্ষের শেষ অনুষ্ঠান তাই স্যারের বক্তব্যের পূর্বে আমরা মুজিব বর্ষের যে থিম সং তুমি বাংলার ধ্রুব তারা গানটি আমরা শুনব এবং এই গানের পরপরই আমরা আমাদের সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্য শুনব বাতাসে বাজর কণ্ঠ তোমার কণ্ঠ সব তুমি তোমার স্বপ্নে পথ চলে আজ চেতনায় মহিয়ান মুজিব তোমার অমিত সাহসে জেগে আছে কোটি প্রাণ তোমার স্বপ্নে পথ চলে আজ চেতনায় মহিয়ান তুমি 
নামে গর্বিত যাকে আমার জন্মভূমি বাংলা মায়ের রক্ত পলাশ হৃদয় পদ্ম তুমি তোমার নামে গর্বিত জাতি আমার জন্মভূমি আমাদের মুখ্য আলোচক যেটি বললেন উনি হয়তো বাইরে একটি প্রোগ্রামে চলে গেছেন আহ ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আমি প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর একশো দুই তম জন্মদিনের এবং জাতীয় শিশু দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে আমি মুখ্য আলোচকের একটি কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমাদের দেশে দিন দিন সত্য কথা বলার লোকের সংখ্যা স্পষ্টবাদী হওয়ার লোকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে আজকে আমাদের মুখ্য আলোচক তার আলোচনার মাধ্যমে আমাদের অনেক কথা বললেন সেগুলো আমরা অনেকেই জানি অনেকেই জানি না কিংবা আমরা যারা জানতাম তারা এগুলো ভুলে যাচ্ছে উনি আমাদেরকে আজকে মনে করিয়ে দিলেন আমাদের যে জাতি দেশের ইতিহাস সেসবের কথা কারা আমাদের বন্ধু ছিলেন কারা আমাদের শত্রু ছিলেন কারা আজও শত্রু আছেন এবং কারা আজও আমাদের এই স্বাধীন সার্বভৌম ধর্ম নিরপেক্ষ দেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন আর সেগুলো উনি আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন আহ আজকে একটি আনন্দের দিন আহ আমরা মাননীয় বা প্রধানমন্ত্রী মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাণীতে দেখেছি শুনেছি যে কিভাবে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ দুটি অবিচ্ছেদ্য নাম বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না বঙ্গবন্ধু এই দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন এই দেশের মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন ওনার নেতৃত্বে আমরা এই স্বাধীন সার্বভৌম স্বদেশ পেয়েছি যে দেশকে আমি নিজে আজ বিদেশের মাটিতে কেনারাতে প্রতিনিধিত্ব করছি আমি 
নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করি যে এই মহামানবের জন্ম না হলে আজকে আমি এই দেশে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রবিদ হিসেবে আপনাদের সামনে কথা বলতে সুযোগ পেতাম না আমাদের যারা এক কোটিরও বেশি ভাই বোনরা বিদেশে আছেন বাংলাদেশের পাসপোর্ট দিয়ে তাদের হয়তো এই সুযোগ হতো না উনি আমাদের মাঝে আজ নেই আমি এই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আত্মার মাঠ কামনা করছি মাননীয় বা প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় আপনারা শুনেছেন এই বঙ্গবন্ধু এবং শিশু কিশোরদের দুটি বিষয় বঙ্গবন্ধু চাইতেন যে আমাদের শিশু কিশোররা ভালোভাবে গড়ে উঠুক যাতে ভবিষ্যতে জাতির নেতৃত্ব দিতে পারেন সে লক্ষ্যে উনি অনেক কিছু করেছিলেন আমাদের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন যাতে আমাদের শিশুরা শিক্ষায় দীক্ষায় বড় হয়ে ভালোভাবে মানুষ হয়ে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে দুঃখজনক ভাবে উনিশশো পঁচাত্তর সালে ওনার হত্যার পরে এই অগ্রগতি থেমে যায় তারপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনিশশো চিরানব্বই সালে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় এসে যেটা আপনারা শুনেছেন যে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে সতেরোই মার্চকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন দুই হাজার এগারো এবং দুই হাজার তেরোতে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করেন যাতে শিশুরা তাদের সব ধরনের অধিকার পায় এবং সত্যিকার অর্থে মানুষের মতো মানুষে আমাদের দেশকে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে পারে আমি এগুলোর ভিতর যেতে চাই না আমি খুব সংক্ষেপে আমি যে একটি কথা বলতে চাই আমাদের মুখ্য আলোচক বলেছেন যে আমাদের সাথে কারা ছিলেন আমাদের সাথে না যুদ্ধের সময় এখন কারা আছেন বঙ্গবন্ধু লেবার লুক ব্যাক স্বাধীনতার পরপরই উনি আমাদের সাথে যারা বৈরিত্ব দেখিয়েছিলেন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাদের সবার সাথে উনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এই জন্যই ওনার সেই বিখ্যাত পরাষ্ট্রনীতি সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুত নয় এর ভিত্তিতে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি গড়ে উঠে আজও সেটি চলছে এই জন্যই আমরা বলবো যে একাত্তর সনে কারা আমাদের শত্রু ছিল কারা আমাদের বন্ধু ছিল কারা আমাদেরকে সাহায্য করেছে কারা করেনি সেটি এখন কোনো মুখ্য বিষয় নয় মুখ্য বিষয় একটি যে আমরা সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে আমরা আমাদের দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে চাই নিয়ে যাচ্ছি এবং এগিয়ে নিয়ে যাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকালে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনার বাংলার সেই সোনার বাংলা করার সংগ্রাম প্রচেষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দূর দর্শী এবং গতিশীল নেতৃত্বে এগিয়ে চলছে এবং আমরা আশা করি দুই হাজার একচল্লিশ সালের ভিতর বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করে আমরা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নে দেখা সেই সোনার বাংলা গড়তে পারব এবং এ লক্ষ্যে আমরা সবাই কাজ করছি এবং আমরা যারা বিদেশে আমাদের যে ভাই বোনেরা আছে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য যে ভাই বোনেরা আছে মালয়েশিয়া যে ভাই বোনেরা আছে তারা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে এবং যেটি আমাদের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে আপনারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা করেছেন যে আমাদের মেগা প্রযুক্তির কথা আমরা তাদের অবদান অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি বিশেষ করে এই সমস্ত দেশে যে সমস্ত বাঙালি ভাই বোনেরা কাজ করছেন আমাদের মুখ্য আলোচক বলেছেন যে আমাদের শত্রুকে চিহ্নিত করতে হবে শত্রুর সংখ্যা বেড়েছে কমেনি এবং তারা দেশে এবং বিদেশে বসেও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যাতে বাস্তবায়িত না হয় সেই সোনার বাংলা যাতে আমরা না ঘুরতে পারি যে চেতনা যে নীতির ভিত্তিতে 
আমরা স্বাধীন সার্বভৌম ধর্ম নিরপেক্ষ একটি দেশ পেয়েছিলাম সেই দেশ যাতে আমরা সাস্টেনেবল না করতে পারি এর ষড়যন্ত্র সবসময় চলেছে আর ইদানিং কালে এই ষড়যন্ত্র একটু দানা বেঁধে ওঠার চেষ্টা করছে এবং অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে যে আমরা যারা বিদেশের মাটিতে একটি সভ্য দেশে বসবাস করছি সেসব দেশে বসেও বাংলাদেশে বাস না করেও কিছু বাংলাদেশি ভাইরা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন এরা এই আমাদের যারা একাত্তর শত্রু ছিলেন তাদেরই দোষ তাদেরই বংশধর মুখ্য আলোচক মহোদয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে কিভাবে আমরা এদেরকে এই শত্রুত এবং এই বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে পারি কিভাবে তাদেরকে আমরা বাংলাদেশে যে উন্নয়ন চলছে সেই উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারি সেটাই হওয়া উচিত আমাদের প্রচেষ্টা সেটাই আমার নিজেরও লক্ষ্য যে আমরা চাই আমাদের সবারই দোষ গুণ থাকবে আছে থাকবে তারপরেও আমাদের কোনো দোষ যাতে আমাদের মাতৃভূমির বিরুদ্ধে না যায় আমাদের দেশে যে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন চলছে সেই উন্নয়নের যাত্রাকে যাতে ব্যাহত না করে সেই ব্যাপারে আমি সবাইকে সজাগ থাকার জন্য বলছি এবং যারা এর সাথে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত আছেন তাদের কাছে অনুরোধ জানাই আপনারা এসব থেকে বিরত থাকবেন আপনারা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সামিল হন আর একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সব মানুষই এক দলের এক মতের এক নীতির সমর্থক হতে পারে না আপনারা শুনেছেন যে গত শুনে নির্বাচনে চব্বিশ দশমিক তিন ভাগ লোক আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি আর গণতন্ত্রে ভিন্ন মত থাকবেই কিন্তু সেই ভিন্ন মতের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত গণতন্ত্রকে কিভাবে আরো সুসংহত করা যায় উন্নয়নকে কিভাবে সাস্টেনেবল করা যায় সেই বিরোধিতা সেই শত্রুতা কোনো অবস্থাতেই যাতে দেশের উন্নয়ন দেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ না করে আর সেই ব্যাপারটিকে আমি আপনাদের সবাইকে সজাগ থাকার জন্য বলছি এবং এই ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে আমি আপনাদের সবাইকে এই বিরত থাকার জন্য বলছি আমি এসছি এক বছর তিন মাস হয়ে যাচ্ছে আমি আসার আগে আমাদের অন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সুস্পষ্ট দিক নির্দেশ সেটা ছিল যে বাংলাদেশে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের দর্শন চলছে ক্যাম্পেইন চলছে যে কর্মসূচি চলছে সেই কর্মসূচির ধারাবাহিকতা যে কিভাবে বিদেশে বসবাসরত আমাদের ভাই বোনেরা যারা আছেন যাদের দক্ষতা যোগ্যতা সেই সব দেশে উন্নয়নে কাজে লাগছে তারা কিভাবে আমাদের দেশের উন্নয়নেও সম্পৃক্ত হতে পারে সেটি যাতে আমরা চেষ্টা করি এবং সেই চেষ্টার অংশ হিসেবে আমি আসার পরপরই আমি আহ্বান করেছিলাম আপনারা যে যেখানে আছেন আপনাদের ডিটেলস আমাদের জানান বিশেষ করে যে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনাদের বিশেষ এক্সপার্টিজ আছে স্কিল আছে দক্ষতা আছে যোগ্যতা আছে সেটি জানাবেন যাতে করে আমরা আপনাদেরকে আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে পারি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে এখানে আমরা বা যে সমস্ত বাংলাদেশি ভাই বোনরা আছেন আমাদের জানা মতে বা অ্যারাউন্ড এক লাখ বিশ হাজার হবে আমরা কয়েক হাজারের লোকের বেশি কারো কোনো কন্ট্যাক্ট জোগাড় করতে পারিনি তারপরে যেটি মুখ্য আলোচক মহোদয় বললেন যে আমরা কিছু কিছু আলোক দেশে বিদেশে বাংলাদেশে বিদেশ ষড়যন্ত্র করছে এবং এরা বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে ষড়যন্ত্রগুলো করছে আমি চাচ্ছিলাম যে যারা এগুলোর সাথে জড়িত তারা যেন এইসব কাজকর্মকে বিরত থাকে 
এবং আমি চাচ্ছিলাম যে অনেকেই শুধুমাত্র বাংলাদেশি পাসপোর্ট অপব্যবহার করে এগুলো করছেন আমি চাচ্ছিলাম তাদেরকে একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটির মধ্যে নিয়ে আসতে এবং আরো একটি বিশাল লক্ষ্য করেছি যারা এখানে অনেক বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি আছেন যারা কখনো পাসপোর্ট করতে চান না তারা নো ভিজে নিয়ে বাংলাদেশে যেতে চান এখন আপনারা জানেন যে আমরা হাতে লেখা পাসপোর্টের দিন অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে দুই হাজার দশে এমআরপি চালু হয়েছিল সেটিও অফসাইড হয়ে যাবে খুব সহসাই আগামী মাস থেকে আমাদের টরন্টো এবং নটোয়াতে ই পাসপোর্ট চালু হবে এটি দশ বছরের জন্য তো আমি চাচ্ছিলাম যে আপনারা সবাই যারা এদেশে আছেন তারা মেশিন ডিটেবল পাসপোর্ট অথবা ই পাসপোর্ট করবেন এই জন্য বা আমরা ন বিষয় দেওয়ার ক্ষেত্রে লোকজনকে উৎসাহিত করতে চাচ্ছিলাম এবং আরেকটি বড় কারণ হলো যে যারা নো বিষয় নিয়ে যান তাদেরকে কোনোভাবেই আমরা তারা কতজন আছেন দেশে তাদের এক্সপার্টিস কি দক্ষতা কি এগুলো আমরা ঠিক মতো ম্যানেজ করতে পারছিলাম না কারণ আমরা সবসময় চাই যে আপনারা যারাই আছেন যদি আপনাদের কোনো বিশেষ যোগ্যতা দক্ষতা থাকে আপনারা আমাদের উন্নয়নে সম্পৃক্ত হন কিন্তু দেখা গেল যে হাতে লেখা এবং এক্সপায়ার্ড পাসপোর্ট নবিশে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যখন বললাম যে আপনি একটা নতুন পাসপোর্টে অ্যাপ্লিকেশন করে তারপরে কিছুদিনে মানুষের একটু জানতে বুঝতে সময় লেগেছে বাট অটোয়াতে আমরা কোন ধরনের কোন প্রতিবন্ধকতা দেখছিলাম খুব স্মুথ ভাবে এটা চলছে তারপরেও কিছু লোক অল্প কিছু সংখ্যক লোক আমাদের যারা সাধারণ ভাই বোনের আছেন তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এগুলো মূলত ফেসবুক আর সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেন সেসবের মাধ্যমে এদেরকে বিভ্রান্ত করছেন মিথ্যা কথা বলে মিশনের বিরুদ্ধে অবপ্রচার চালাচ্ছেন দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে আহ বিষয়টি আমরা নোটিস করেছি যে কিছু কিছু মানুষ জেনে বুঝে না জেনে না বুঝে অনেক সময় এদের বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে আমরা সরকারের সাথে বিষয়টা আলোচনা করেছি আমি তিন চার দিন আগেও একটি মিডিয়াতে বলেছি যে আমরা এটি সরকারের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া গেছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি জিনিস করবো যাতে করে কোনো ধরনের দুর্ভোগ যাতে কারো না হয় আমি জানি যে সবকিছু করার পরেও এই ফেসবুক আর গ্রুপ কিছু চক্রান্তকারী নতুন কথা বলবেন নতুন ভাবে মানুষের ভিতরে বিভ্রান্তি ছড়াবেন তারপরে আমি বলতে চাই আজকে একটি বিশেষ দিন খুশির দিন এটা অলরেডি আমি বলেছি দু এক জায়গায় দুই তিন দিন আগে একটি মিডিয়াতে একটি সাক্ষাৎকারে আজ আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে এই আনন্দের দিনে বঙ্গবন্ধুর একশো দুই তম জন্মদিনে ওদের জাতীয় শিশু দিবসে এবং বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকের শেষ অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে জানাতে চাই যে কালকে থেকে আগামীকাল থেকে টরন্টো এবং অটোয়া মিশনে যাদের পাসপোর্ট এক্সপায়ার্ড হয়ে গেছে কিংবা যাদের হাতে লেখা পাসপোর্ট আছে তাদেরকে এন বিআর দেওয়া হবে তো এটা নিয়ে যারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিলেন আশা করি তারা এখন এর থেকে নিবৃত্ত থাকবেন আমি আসলেই আশা করব যে এই ফেসবুক আর গ্রুপ এসব থেকে বিরত থাকবেন মানুষকে বিভ্রান্ত করার থেকে নিবৃত্ত থাকবেন তো আপনাদের আশা করি এতে করে অনেক সুবিধা হবে যে উদ্দেশ্যে আমরা এটা চেয়েছিলাম আর সে উদ্দেশ্য আমরা অন্যভাবে আমরা পূরণ করছি আমাদের আইটি টিমের সহযোগিতায় যে যাদের 
ভ্যারিড পাসপোর্ট নাই যাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ পাসপোর্ট আছে কিংবা হাতে লেখা পাসপোর্ট আছে আপনারা যখন নতুন এনবিএফ দেওয়া হবে সেখানেও আপনাদের যে কেনেডিয়ান পাসপোর্ট আছে আপনাদের যে মিনিমাম ইনফরমেশন যেগুলো আছে সেগুলো আমরা একটা সিস্টেমের মাধ্যমে যে আপনারা এখানে কতজন আছেন কোথায় থাকেন এগুলো আশা করি আমরা আমাদের সিস্টেমে এখন রাখতে পারবো সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি অতএব আপনারা এখন নির্বিঘ্নে যারা নতুন পাসপোর্ট করতে চান না তারাও ইন্ডিয়ার পাবেন আগামী কাল থেকে হাতে লেখা এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ পাসপোর্ট নিয়ে এবং আপনারা জানেন যে আগামী ছাব্বিশ তারিখ থেকে আমাদের স্বাধীনতার একান্নতম বার্ষিকী থেকে টরন্টো ঢাকা ফ্লাইট চালু হবে ডাইরেক্ট ফ্লাইট এবং আশা করি যে আপনারা সেই ফ্লাইটে ভ্রমণ করতে পারবেন বিমান কর্তৃপক্ষের সাথে আমার কথা হয়েছে তাদেরকে আমি বলেছি যাতে ভাড়া শহরীয় পর্যায়ে থাকে বিমানের সেবার মান যাতে উন্নত হয় সেই ব্যাপারটি তারা দেখবেন এবং আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে যে এর মাধ্যমে যে আমাদের বাংলাদেশ কেনার ভিতর পিপুল টু পিপুল কন্ট্রাক্ট মোবিলিটি এনহান্সমেন্ট অফ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এগুলো হবে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে দিস ক্যান বি এ প্রফিটেবল রুট কারণ কোর্স শেয়ারিং এর মাধ্যমে কোর্স জেট অথবা এয়ার কানাডার সাথে যদি আমরা করতে পারি তাহলে অনেক যাত্রী টন্ট থেকে ইউএস এর অনেক কাছাকাছি স্টেট গুলোতে যে ডিপার্টমেন্ট হিসেবে নিউ ইয়র্কে এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটে এবং ওয়াশিংটনে এবং সেখান থেকে টন্ট হয়ে যেতে পারবে সো ইট ক্যান বি প্রফিটেবল বা রুট এবং মিন হয় আমরা চেষ্টা করছি যে বিমান যাতে ভবিষ্যতে লন্ডন অথবা রোম হয়ে যাত্রা বিরতির মাধ্যমে ঢাকা থেকে আসতে পারে কিংবা টাউন থেকে যেতে পারে তাহলে আমরা ইউরোপ থেকেও বিমানের জন্য অনেক যাত্রী পাবো তো আশা করি এই নতুন এনবিআর পদ্ধতি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে যেটি আমি বলেছিলাম যে আগামী মাস থেকে এখানে এই পাসপোর্ট চালু হবে আমি যদিও আপনারা এনবিআর পাবেন মেয়াদ উত্তীর্ণ কিংবা হাতে লেখা পাসপোর্টে তারপরে আমি আপনাদের আহ্বান জানাবো যে আপনারা নতুন পাসপোর্ট নেবেন আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন এবং সর্বোপরি যেটি আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে এই ফেসবুক আর গ্রুপ এই কিছু সাংবাদিক নামধারী ব্যক্তিবর্গ এবং বিশেষ করে যেটা মুখ্য আলোচক মহোদয় বললেন যে দেশের বাইরে যে শত্রু তাদের বংশধররা যারা আছে তাদের ধারা আপনার বিব্রত হবেন না আপনাদের যদি কোনো হয়রানিমূলক কোনো কিছু আপনারা দেখেন যদি মনে করেন যে টরন্টো অথবা অটো মিশন থেকে আপনাদের কোনো ধরনের সার্ভিস আপনারা পাচ্ছেন না আপনার সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন এই ফেসবুক আর এই চক্রান্তকারী চক্রের সাথে যারা মানুষের ভিতর বিভ্রান্তি ছড়ায় আপনাদের ভিতর উদ্দেশ্যমূলকভাবে শুনের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের সাথে যোগাযোগ করার কোনো দরকার নেই আপনারা সরাসরি আমাদেরকে ইমেল করেন টরন্টো অটোয়াতে আমাদের বিভিন্ন ইমেল দেওয়া আছে যাদের ইন্ডিয়া লাগবে পাসপোর্ট লাগবে পাওয়ার অ্যাপার্টেনি লাগবে নির্দিষ্ট ইমেলস আছে এখানে আপনারা ইমেল করবেন আপনারা কাকে ফোন করবেন ফোন করলে অনেকে ফোন ধরে না কিংবা ঠিক মতো জানে না আপনারা ইমেল করেন যে আই ওয়ান্ট দিস সার্ভিস হোয়াট আই ক্যান ডু আই শুড ডু মাই অফিসার্স মাই স্টাফ হ্যাভ বিন ডাইরেক্টেড টু রেসপন্ড টু ইচ অ্যান্ড এভরি ইমেল এবং আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাই যে অটোয়া মিশনের ওয়েবসাইটে আমার কনসুল রিলেটেড ইমেল দেওয়া আছে ওখানে লেখা আছে রাইট টু দ্য হাই কমিশন ওখানে ক্লিক করলে আমার ইমেল আপনারা দেখতে পাবেন আপনারা সবসময় যেখানেই আপনারা যে ইমেলে ইমেল করেন কোনো সার্ভিসের জন্য আমাকে কপি দেন আই অলওয়েজ লুক অ্যাট মাই ইমেলস চেক মাই ইমেলস আমি সবসময় দেখি ইফ এনি ইমেল ইজ নট রেসপন্ডেড আই জাস্ট রাইট টু দ্য অফিসার দ্যাট ইউ মাস্ট রেসপন্ড টু দিস ইমেল তারপরে যদি কোনো অনেক দেরি হয় অনেক কারণে সেটি আপনারা জানাবেন যে আপনার সার্ভিস পেতে দেরি হচ্ছে 
কিন্তু একটি কথা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে আমাদের অনেকগুলো সার্ভিস কিন্তু ঢাকার সাথে রিলেটেড এটা ঢাকার থেকে ক্লিয়ার না করলে কিন্তু মিশন কিছু করতে পারবে না এখানে ট্র্যাকিং এর একটি সিস্টেম আছে আপনারা নিজেরাও দেখতে পারবেন যে এই আপনার এই সার্ভিসটি কোথায় আটকে আছে টরন্টো নাকি ঢাকাতে তারপরে যদি ঢাকায় কোনো ডিলে হয় সেটি আমাদেরকে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব সেই জিনিসটি সারিয়ে আনতে আমি মনে করি যে মিশন টরন্টো কনসুলেট অ্যান্ড অটোয়া হাই কমিশন আর ইউর বেস্ট ফ্রেন্ডস টু গেট এনি সার্ভিস দিস ফেসবুক গ্রুপস আর ফেসবুকার্স এই যে চক্রান্তকারী বাংলাদেশ বিরোধী যে প্রোপাগান্ডা যে গ্রুপ লিপ্ত যে মিডিয়াগুলো লিপ্ত এরা আপনাদেরকে কোনো সার্ভিস দিতে পারবে না এরা আপনাদের যাতে আরও হারেনি হয় সেই বুদ্ধি আপনাদেরকে দিবে আপনারা এদের কাছে যাবেন না আপনারা আমাদের মাতৃভূমিকে ভালোবাসেন আমাদের দেশের উন্নয়নে আপনারা সম্পৃক্তি হতে চান কিংবা উন্নয়নে আপনারা অবদান রাখছেন এই লোকগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের বিপক্ষে অনেক সাংবাদিক এসে আপনাদের ভালো ভালো কথা বলবে ফেসবুক লাইভ করবে সেখানে বিতর্কিত লোকজনকে এনে মিশনের বিরুদ্ধে দেশের বিরুদ্ধে আরো বিতর্ক ছাড়াবে এদের কাছে আপনাদের সার্ভিসের জন্য যাওয়ার নেই আপনাদের ব্যক্তিগত কোনো কাজ থাকলে দ্যাটস ফাইন কিন্তু এনি সার্ভিস রিলেটেড ওয়ার্ক or any service you want to get from the high commission for that you write to the high commission you write to the consulate and i am here to give to ensure your service jodi na pari amra bolbo je service amader pokkhe dewa somvob noy kintu ei log gulo kokhoni apnader ke service dite parbe na apni jate aro hairani hon sei buddhi era apnader ke dibe othoba apnader ke samar binito onurodh এইসব লোকের কাছে যাবেন না আপনি যে কোনো কনসলটেট সার্ভিসের জন্য আপনারা টন্ট্রোতে আসেন অটোতে আসেন উইল ট্রাই ওয়ার বেস্ট কারণ যদি কোনো ইমার্জেন্সি থাকে আমাদেরকে জানান আপনার যে আপনার এই ইমার্জেন্সি উইল ট্রাই টু ফাইন্ড এ ওয়ে টু হেল্প ইউ এটি আমি আজকের দিনে আপনাদেরকে জানাতে চাই আজকে একটি খুশির দিন এবং আমি চাই যে এই আজকে যে ঘোষণাটি আমি দিলাম যে আগামীকাল থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং হাতে লেখা পাসপোর্টে এনবিআর আপনারা পাবেন এবং আমি আবারও চাই যে এর বাইরেও আপনাদের যদি কারো কোনো কোনো কিছু দরকার না থাকে আপনারা মিশনে আসবেন আমি চাই আপনাদের ডিটেলস আমাদের কাছে থাকুক যে কিভাবে আমরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারি কিভাবে আপনাদেরকে আমরা আমাদের দেশের কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করতে পারি আর সেই ব্যাপারটি নিয়ে আপনারা আমাদের সাথে কথা বলেন যে কিভাবে আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন আমরা এটা খুব ওয়েলকাম করব আপনি যেখানে থাকেন আপনি ইমেল করেন যদি অটোতে থাকেন আসেন দেখা করতে আর টন্ডোতে গেলে আমাদের নতুন কনসাল জেনারেল সাহেব আসেন অত্যন্ত একজন ডাউন টু আর্থ টাইপের অফিসার ওনার সাথে দিকে দেখা করেন আপনাদের সাধারণ মানুষের কোনো ধরনের কোনো সমস্যা এই দেশে হবে না আমি এটা আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাদের কাছে শুধু একটি অনুরোধ যে দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে কারো বিরুদ্ধে সে যেই হোক আমি হোক কিংবা সাধারণ মানুষ হোক আমাদের দেশের কোনো পলিটিক্যাল লিডার হোক সে বিরোধী দলের হোক সরকারি দলের হোক কারো বিরুদ্ধে কিছু লিখবে না আলটিমেটলি আপনি যেখানেই বাংলাদেশ কথাটি যুক্ত থাকবে আলটিমেটলি ইউ আর হার্মিং ইউর মাদার ল্যান্ড একটি মানুষ সারা জীবন একটি পদে থাকবে না একটি দল সারা জীবন একটি দেশ পরিচালনা করবে না কিন্তু দেশ থাকবে আপনি আজকে বাংলাদেশ সংক্রান্ত একটি খারাপ কথা বলবেন ইট উইল হার্ম ইউর মাদারল্যান্ড ইউর কান্ট্রি ফর মেনি মেনি ইয়ার্স এইগুলো থেকে আপনার বিরত থাকবেন আমি আজকের দিনে আপনাদেরকে এটাই বলতে চাই এবং আবারও আপনাদেরকে আমি বঙ্গবন্ধুর একশো দুইতম জন্মদিন এবং আমাদের জাতীয় শিশু দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবন সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের মান্যবর হাই কমিশনার মহোদয়কে আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য একই সাথে 
কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য এবং আমাদের এমপি মহোদয় যিনি তার নিজের করা আবৃত্তি আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন সম্মানিত অতিবিন্দ এখন আমাদের এই আলোচনা পর্ব যে অনুষ্ঠানটি ছিল সেটি শেষ হয়ে গেল তবে জাতির পিতার একশো দুইতম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ হাই কমিশন অটোয়া শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল এখন ফলাফল ঘোষণার পর্ব তার আগে আমি উল্লেখ করতে চাই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাটি আমরা দুইটি ভাগে ভাগ করেছিলাম পাঁচ থেকে নয় বছরের শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কনের বিষয় ছিল বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং দশ থেকে ষোলো বছরের জন্য চিত্রাঙ্কনের বিষয় ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা একই সাথে দশ থেকে ষোলো বছর বয়সী শিশুদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে এবং রচনার বিষয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও একুশ শতকের বাংলাদেশ এখন যারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন সেখান থেকে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করবার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ করছি আমাদের মান্যবর হাই কমিশনার মহোদয়কে আসলে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাটাই বা বড় কথা কেউ না কেউ প্রথম হবে দ্বিতীয় হবে তৃতীয় হবে আমি প্রথমত সবাইকে যারা অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে আমি আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের শিশু কিশোরদের রচনা এবং আরেকটি কথা আমি বলতে চাই যে বা আমাদের ঘোষণা অনুযায়ী তিনজন তিনজন নাম আমি ঘোষণা করব কিন্তু আমাদের যে টিম ছিল যারা এটা দেখেছে সবাই খুব ভালো করেছে তারপরেও ভালোর ভিতরে ভালো থাকে তাদের নামে আমি তিনজনের নাম ঘোষণা করব কিন্তু এরা সবাই এত ভালো করেছে যে সবাইকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সবাইকে পুরস্কার দেওয়া হবে তারপরে আমি প্রথম তিনজন নাম বলছি তৃতীয় হয়েছেন সোহিনী রয় দ্বিতীয় হয়েছেন সার্বৌম রয় মজুমদার রচনা প্রতিযোগিতা একটাই এবং প্রথম হয়েছে সাদিদ শাহরিয়ার আঙ্কল আমি এই তিন বিজয়ীকে এবং সাথে যারা প্রতিযোগিতায় বা অংশগ্রহণ করেছিল সবাইকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি পেন্টিং এর পেন্টিং যে কম্পিটিশন ছিল সেখানে দুটি গ্রুপ ছিল একটি গ্রুপ ছিল যাদের বয়স পাঁচ থেকে নয় বছর এবং আরেকটি গ্রুপ ছিল যাদের বয়স দশ থেকে ষোলো বছর পাঁচ থেকে নয় ক গ্রুপে যারা আমি আবারও বলবো যারা পেন্টিং করেছে সবগুলো পেন্টিং খুব ভালো এবং সবাইকে আমরা সার্টিফিকেট দিব এবং আমরা এগুলোর ক্লাস করতে চাই সবগুলো পেন্টিং নিয়ে ক গ্রুপ থেকে যাদের বয়স পাঁচ থেকে নয় বছর তাদের ভিতরে প্রথম হয়েছে মৈত্রী ইলিয়াস দ্বিতীয় হয়েছেন ফারিন সারা মাহমুদ তৃতীয় হয়েছেন তিনজন সেই তিনজনের নাম আমি ঘোষণা করছি একজনের নাম মর্ম ইলিয়াস মর্ম ইলিয়াস আর একজনের নাম আরশিয়া নাইমা আশফাক এবং তৃতীয়জনের নাম আহমেদ আহনাফ খ গ্রুপ থেকে বা চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা যাদের বয়স দশ থেকে ষোলো বছর তাদের ভিতরে প্রথম হয়েছে জয়িতা রয় দ্বিতীয় হয়েছে সাদিদ শাহরিয়ার ফার্স্ট প্রাইজ এসে এবং আবারও তৃতীয় হয়েছেন তিনজন একজন সার্বভৌম রয় মজুমদার রিধি আর দ্বিতীয় জন রস্তিয়ানা মুরাদ এবং তৃতীয় জন দেওয়ান দানিয়াল তাসিন আমি বিজয়ীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি একই সাথে যারা এই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হতে পারেনি কিন্তু অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকেও আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং আমি আগেও বলেছি যে এগুলো নিয়ে আমরা একটি ক্লাস করব আর সবাইকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে আমি আবারও আমাদের সেই প্রতিযোগীদের যারা রচনা এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মানবার হাই কমিশনার স্যারকে 
আজকে যারা বিজয়ী হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা করবার জন্য আমরা দেখেছি যে কানাডার বিভিন্ন প্রভিন্স থেকে অনেক বাচ্চারা সুন্দর সুন্দর ছবি আর্ট করে পাঠিয়েছেন এবং রচনা লিখেছেন বিজয়ী হওয়া আসলে বড় কথা নয় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা তাই আজকে যারা বিজয়ী হয়েছেন এবং অংশগ্রহণ করেছেন সকলকেই আমরা অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এখন আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চলে যাব আজকে জাতির পিতার একশো দুইতম জনবার্ষিকী উপলক্ষে কানাডার প্রখ্যাত শিল্পী মিস মৈত্রী দেবীর কথা এবং সুর এবং জনাব দেব গৌতমের গাওয়া গান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তোমার নাই তুলনা এই গানটি শোনানো হবে তার পূর্বে এই গানটি উদ্বোধন করবার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ করছি মান্যবর হাই কমিশনার মহোদয় ডক্টর খলিল রহমান স্যারকে মৈত্রী দেবী আমার আমাদের খুব পরিচিত একটি নাম আমার জানা মত উনি সংস্কৃতি অঙ্গনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত নিজে একজন গানের শিক্ষক তো আমি ওনাকে বা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে উনি গান লিখেছেন এবং সুর করেছেন তো আমি আমরা খুবই গর্বিত ওনার এই প্রয়াসে এবং আমরা নিজেরা খুবই আনন্দিত যে ওনার গানটি বঙ্গবন্ধুর একশো দুইতম জন্মদিন এবং আমাদের জাতীয় শিশু দিবসে এবং সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীর শেষ অনুষ্ঠানে আমি এটির উদ্বোধন করতে পারছি তো আমি এটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি গানটা বাজানো হবে এখন আপনারা গানটা শুনতে পাবেন আমি মন্ত্রী দেবীকে আবারও আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি
सम्मानित सूधी एन छोट बंधु सांस्कृतिक अनुष्ठान चले जाबी कृष्टि कलचार के धारण कर कानाडा शिशु किशोर मे छोटो सांस्कृतिक अनुष्ठान
আমরা বাহান্নতে মরেছি দলে দলে আমরা একাত্তরে মরেছি ঝাঁকে ঝাঁকে আমরা পঁচাত্তরে মরেছি সপরিবারে পরাজিত শক্তি যখন হেঁটে বেড়ায় বিজয়ীর দেশে যখন ফুলেরা কাঁদে হাই নারা হাসে যখন মানুষ ঘুমায় পশুরা জাগে তখন আমার ঠিকানায় আসে সেই পুরনো পত্র তখন আমার কানে ভাসে সেই পুরনো ছত্র এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা আমি জয়িতা রায় আমি বঙ্গবন্ধু জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি গান পরিবেশন করব
আমি উনাকে এই কথা বলে দেওয়া চাই আমি তাকে তাও বলি নাই টেলিফোন আমার সঙ্গে দাঁড় করা হয় জালিয়া হে খান সাহেব আপনি ভাইসনার প্রেসিডেন্ট ঢাকায় আসেন দেখে যান কি বাবা আমার গরিবের উপরে কি করে আমার মাউসের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে আপনি আসুন দেখুন বিচার করুন তারপর আপনি ঠিক করুন আমি এই কথা বলেছিলাম আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি যে কিসের আর টিসি কার সঙ্গে বসবো যার আমার মানুষের বুকে রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে বা আমার সঙ্গে আর চল না করে পাঁচ ঘন্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন যে বক্তৃতা করে অ্যাসেম্বলি করেছেন সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন আমি পরিষ্কার মিনিয়ে বলেছি যে এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ভাইরা আমার পঁচিশ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছেন রক্তার দাগ শুকায় নাই আমি দশ তারিখে বলে দিচ্ছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে আর ডিসি তো মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না অ্যাসেম্বলি কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম সামরিক আইন মাসল দরিদ্র করতে হবে সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের বেড়াতে ফেরত দিতে হবে যেভাবে হত্যা করা যায় তার তদন্ত করতে হবে এবং জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে তারপর আমরা বিবেচনা করে দেখব আমরা শুনতে বসতে পারবো কি পারবো না এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে আমরা বসতে পাই না জনগণ সে অধিকার আমাদের দেয় নাই ভাই আমার তোমাদের আমার উপর বিশ্বাস আছে আমি আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না আমরা দেশের মানুষ অধিকার চাই আমি পরিষ্কার অক্ষর বলে দেওয়া চাই আজ থেকে কোর্ট কাচারি আবলত ফৌজদারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে মানুষের যাতে কষ্ট না হয় আমার মানুষ যাতে কষ্ট না করে সেই জন্য অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলো হরতাল কাল থেকে চলবে না রিক্সা ঘোড়া গাড়ি চলবে রেল চলবে লং চলবে শুধু সেক্টর দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্ট জজ কোর্ট স্বামী গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো আবদা কোনো কিছু চলবে না আর স্যারের কর্মচারীরা যে বেতন নিয়ে আসবেন এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয় আর যদি একটা গুলি চলে তোমাদের কাছে আমার উত্তর রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ করে তুলো তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রু মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনোত্তর রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম না না পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে আমরা ভাতে মারবো আমরা পানতে মারবো তোমরা আমার ভাই তোমরা বাড়িতে থাকো কেউ তোমাদের কিছু করবে না কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালোয়ার চেষ্টা করো না ভালো হবে না সাত কুড়ি মানুষকে দাওয়ায় রাখতে পারবে না আমরা যখন মরতে শিখেছি কেউ আমাদের দাওয়ায় রাখতে পারবে না কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয় বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন তবে আমি অনুরোধ করছি আপনারা আমাদের ভাই আপনারা দেশকে জাহান নাম ধ্বংস করে দেন না জীবন আর কোনো মুখ দেখা দিয়ে হবে না যদি শান্তিপূর্ণ ভাবে আমরা আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্তত পক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে তাই আপনাদের অনুরোধ করছি আমাদের এই দেশে মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা করবেন না দ্বিতীয় কথা প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় প্রত্যেক ইউনিয়নে প্রত্যেক সাব ডিভিশনে
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ভার্চুয়াল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করলাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো দুই তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে এখন কেক কাটা হবে তবে কেক কাটার পূর্বেই আমরা বিদায় নিয়ে নিচ্ছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার নাম ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে আজ জাতির পিতাকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আজকে যারা বক্তব্য রেখেছেন এবং শিশু শিল্পী যারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আজকে যারা উপস্থিত ছিলেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে মান্যবর হাই কমিশনার মহোদয়ের অনুমতি ক্রমে আজকের অনুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি জয় বাংলা